Evet, her an haber gizli dostları. İstanbul'u keşfetmeye devam ediyoruz. Üsküdar'dayız. Üsküdar'da Sultanların Sultanı lakabıyla bilinen Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin bulunduğu hazirdeyiz. Şimdi size hem camisini hem de türbesinin bulunduğu İstanbul'un inanç e, dünyasının en önemli noktalarından bir tanesi olan Hüdayi Hazretleri'nin makamından size gezdirerek e, en azından hiç gelmeyenler için bilgileri olsun ve e, unutmalarına hem geçmişlerimizin unutmalarına da dua etmiş oluruz. Hadi beraber şimdi mübarekleri gezelim. Hüdayi Hazretleri'nin makamının bulunduğu yer e, rakımlı bir yer. Yani tepe bir noktada. İki girişi var. Biz şimdi üst girişinden şu anda girmiş oluyorum. Girdiğimizde sağ tarafta haziretisi var. Ve burada zamanın büyük deri, alimleri olsun, sultanları, vezirleri olsun burada defnedilmeyi arzu ettikleri için türbeleri var. Aşağı indiğinizde hemen sağ tarafta camisi ve talebilerin yetiştirildiği hala da e, Hz. Mahmut Fudayi Vakfı'nın da e, şu anda hizmet verdiği olan bakın buradaki yapı topluluğu bulunuyor. Hala adaklar veya burada bağış yapabiliyorsunuz. Arka tarafta yurtları da var. Abdest alma yerleri vakfın verilen bağışlarla yaşatılmaya devam ediliyor. Evet, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin de hemen aşağıya doğru indiğimizde türbesini evet. göreceksiniz. Her zaman burası çok fazla yoğun bir talep görüyor. İnanç dünyasında özellikle ziyaretçileri çok oluyor. Ve burası halka açık. İçerisi bir müze gibi sandukalar var. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin burada e, hemen girişte kuyusu bulunuyor. Ve Hazire'de de size göstereceğim. Burada yatan birçok saat var ve şu anda laleler açmış durumda. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir kalabalık. Hemen aşağıya doğru da e, gitmeye devam ediyoruz. Diğer bir girişi de bakın burada. Caminin ve Hazire'nin bulunduğu bir külliye şeklindeymiş burası. Çok fazla ziyaretçileri oluyor. Sürekli buraya turlar düzenleniyor. Etrafında devam edelim. Hazire'nin Osmanlı zamanından beri kalan size bahsettiğim gibi birçok burada hala yatanlar meftun kabristanları var. Her zaman özellikle Ramazan'da olsun çok fazla talep gören bir makam burası. Sizler de çekimlerimde gördünüz. Şimdi tekrar e, türbenin olduğu noktaya gidelim ve orada size Hüdayi Hazretleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Evet tekrar Hüdayi Hazretleri'nin haziresinin bulunduğu, külliyesinin bulunduğu Havluya geldik. Camisinin önünden size onunla ilgili mübareklerle ilgili bilgiler vermeye e, çalışacağım. Kendileri e, büyük evliyalarımızdan olup şerefli koçlarda doğmuş. Daha sonra Bursa kadılığı yaparken Üftade Hazretlerine bağlanarak şöhreti, makamı, e, her şeyi bırakmış. Ve sopasını alıp ciğer satarak Bursa sokaklarında dolaşmış ve çilesini doldurduktan, doldurduktan sonra Bursa'daki hocası Üftade Hazretleri'nin isteğiyle İstanbul'a girip Halvi diye kulundan Cerrahiye tarikatının piri olarak şu anda size gösterdiğim yerde ki kurmuş olduğu tekkesiyle inşaat çalışmalarına başlamış. Birçok talebe yetiştirmiş. 
uzun bir ömrü olmuş yaklaşık 8, 8 yani bir asırlık ömründe 8 tane padişah dönümünü görmüş. O yüzden sultanların sultanları rak, rakabıyla bilinen Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri bugün Üsküdar'da kendisini anılan semtte e, edebiyete de yatıyor ve birçok gezeni, dua edeni hiçbir zaman eksik olmuyor. Çünkü Hazretlerinin şöyle bir duası var. Diyor ki kim ki ömründe bir defa bizi ziyaret ederse bizden olsun ömürleri de fakirlik görmesinler ve ölümleri denizde boğularak olmasın diye bu mübareklerin büyük bir duası var. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin gerçekten büyük bir derecesi ve sevenleri çok. O yüzden akın akın akın insanlar buraya ziyarete gelip şifalanmak için el açıp Allah'a dua ediyorlar. Ancak büyükler bu şekilde vesile oluyor. Evet değerli dostlarım yolunuz Üsküdar'da geçtiği zaman mutlaka bu mübarek zatı ziyaret edin ve camisine girip, girip iki rakat namazını kılın. Huzurunda el açıp Allah'tan dileyin. Evet güzel dostlarım yeni videolarda buluşmak üzere Bizi takip etmeye devam edin. Her şey gönlünüzce göre olsun. Sallıcakla kalın. Her an haber. Gezi Üsküdar.